Assalamualaikum. Abi Nadmakta Senior Shikho, Ahmed Bani Academy School and College. Prior Shikha Tira. Kya mona chho tumra? Aasha kuchhi bhalo ya chho. Tabe to mande porashuna ek to samusha hoteche. Ei dur joge shomai jono. Corona kalar jono. Ashubida hoteche. Ashubi to mande ashubida ko thah chinta gorya mande. Shamani to adhko mohadoy. To mande jono online classes bavusta kure diye sen. আর সেই তার নির্দেশ শোনা মোতাবেকে আমি তোমাদের কাছে আজ হাজির হয়েছি আজকে তোমাদের নবম অধ্যায়ের বর্তনী এবং চলবিদ্যুৎ এই চ্যাপ্টারটি কয়েকটা মেন টপিকস নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এসো আমরা দেখি কি কি টপিকস নিয়ে আজকে আলোচনা করব তোমাদের সাথে এই নবম অধ্যায় বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ তোমাদের সাথে আজকে আমি কয়েকটা টপিক দেখা আলোচনা করব সেটা হলো তড়িৎ প্রবাহ এবং এর প্রকার ভেদ তড়িৎ বিভব পার্থক্য রোদ ওহমের সূত্র ও গ্রাফ বা লেখচিত্র একটি দেখাবো এম মিটার ও ভোল্ট মিটার যন্ত্র এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা আমরা প্রথমে দেখে নেই অধ্যায়টার নাম বর্তনীয় চলবিদ্যুৎ চলো নবম অধ্যায়ের যে বর্তনীয় চলবিদ্যুৎ রয়েছে বর্তনীটা কি বর্তনী হচ্ছে বিদ্যুতের বা তরিতের চলার পথ আমাদের যেমন মানুষের চলার পথ থাকে যার যার চলার পথ রয়েছে বিদ্যুতেরও তেমনই চলার পথ রয়েছে এই বিদ্যুতের চলার পথটাই হচ্ছে বর্তনী আর এই চলার পথ দিয়ে কে চলে ইলেকট্রন ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়ে থাকে তো আমরা তরিৎ প্রবাহটা কি এই যে ইলেকট্রন যে বর্তনীর এই যে বর্তনীতে একটা ছবি আছে দেখো এখানে বিদ্যুৎ বর্তনী বিদ্যুৎ বর্তনী মানে বিদ্যুতের এই চলার পথ পুরোটাই বর্তনী এই বর্তনীতে কি কি সংযুক্ত থাকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র থাকে যেমন এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাপটা বা পরিমাপটা মাপার জন্য একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসানো হয়েছে এই যন্ত্রের নাম হচ্ছে এমিটার আর ব্যাটারি বা তরিৎ কোষ যুক্ত করা হয়েছে পরিবাহী তার যুক্ত করা হয়েছে এই সকল কিছু যুক্ত করেই বর্তনীটা তৈরি হয়েছে বিদ্যুতের এই চলার পথটাই হচ্ছে আমাদের একটা বর্তনী এবার আসো আমরা তরিৎ প্রবাহ সম্পর্কে জেনে নিই তরিৎ প্রবাহটা কি তরিৎ প্রবাহ আসলে বিদ্যুৎ প্রবাহটাকে বোঝাচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ মানে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় সেটাই হলো আমাদের তরিৎ প্রবাহ মানে কোনো পরিবাহের ভিতর দিয়ে প্রস্তজের প্রস্তচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় সেটাই হলো আমাদের তরিৎ প্রবাহ আর তরিৎ প্রবাহে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে যেদিকে ঠিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তার উল্টা দিক দিয়ে মানে ইলেকট্রন এদিকে গেলে তরিৎ প্রবাহটা দিক দিয়ে তৈরি হবে তরিৎ প্রবাহটা বা বিদ্যুৎ প্রবাহটা এদিকে আসবে তা আমরা পরিবাহের তার যদি দুইটা ধাত পদার্থ ধাত পদার্থের মধ্যে আমরা জানি মুক্তভাবে ইলেকট্রন খুব ঘোরাঘুরি করে এই এদের মধ্যে কম বিভব সম্পন্ন ধাতব বস্তু থেকে যদি ইলেকট্রন বেশি উচ্চ সম্পন্ন ধাতব বস্তুতে যায় তার মানে এই দুইটার মধ্যে বিভবের পার্থক্য রয়েছে ব্যবধান রয়েছে এই ব্যবধান আছে বলে ইলেকট্রন এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যাচ্ছে এবং তরিৎ প্রবাহ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে যত বেশি ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা আমাদের আবার দুই প্রকার তরিৎ প্রবাহ বিদ্যুৎ প্রকার প্রবাহটা আমাদের দুই প্রকার একটা হলো একমুখী বা ডিসি প্রবাহ বা সমপ্রবাহ বা অপর্যায়বিত্ত প্রবাহ আমরা অনেক নাম এটাকে ডাকতে পারি ডিসিতে বোঝায় ডিতে ডাইরেক্ট সিতে বোঝায় কারেন্ট হ্যাঁ যেটা একদিকে এই যে বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রবাহিত হবে বা তরিৎ প্রবাহিত হবে তরিৎ প্রবাহের কে আমরা আয় দ্বারা সূচিত করি আর এই যে বিদ্যুৎ প্রবাহকে আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহটা যেটা আয় দিয়ে সূচিত করতেছি তার একক হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহের একক হচ্ছে আবার এম্পিয়ার আর এটাকে এই বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপা হয় এ মিটার যন্ত্র দিয়ে আর এখন আসো এই যে একমুখী বা ডিসি প্রবাহ বললাম বা ডাইরেক্ট কারেন্টের কথা বললাম এরা সরাসরি চলে যাবে কোনো দিক পরিবর্তন না করে একক সময় এরা একক সময় এরা কি করবে একদম ডাইরেক্ট বা সরাসরি চলে যাবে বা সমভাবে কোনো পর্যায়বিত্ত হবে না অপর্যায়বিত্ত ই হবে এটা ব্যাটারি বা বিদ্যুৎ কোষ বা তরিৎ কোষ থেকে পাওয়া যায় আচ্ছা এবার আসো দুই নাম্বার পর্যায়বিত্ত বা এসি প্রবাহ হ্যাঁ যেটা নাকি এতে বোঝায় অল্টারিং সিতে বোঝায় কারেন্ট অল্টারিং কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ প্রবাহটা একবার এদিকে যাবে আবার দিক পরিবর্তন করে এদিকে যাবে আবার দিক পরিবর্তন তার মানে দিক পরিবর্তন করাই এটার কাজ কিছুক্ষণ পরপর নির্দিষ্ট সময় পরপর এটা দিক পরিবর্তন করে চলে আর এইটা ডায়নামো বা জেনারেটার থেকে এই প্রবাহটা উৎপন্ন হয়ে থাকে এখন আমাদের এই দুইটার মধ্যে একটু 
তফাৎ আমরা আবার দেখে নেই একটা হলো ডিসি কারেন্ট একটা হলো এসি কারেন্ট এটা হলো একদম সরাসরি প্রবাহিত হবে কোনো দিক পরিবর্তন করবে না এটা হলো দিক পরিবর্তন করবে আচ্ছা এটা ব্যাটারি থেকে পাওয়া যাবে এটা ডায়নামো বা জেনারেল থেকে পাওয়া যাবে আচ্ছা এইটাই বেশিরভাগ এই আমাদের এস ডিসি প্রবাহ থেকে বেশি হচ্ছে এসি প্রবাহটাই আমাদের বেশি ব্যবহৃত হয় সকল দেশে সকল দেশে এই এসি প্রবাহটাই প্রচলন বেশি কারণ এটা হলো আমাদের তৈরি করা ইজি এবং সাশ্রয়ী তবে বেশিরভাগ দেখা যায় দেশে এটার সময়টা একটু অন্যরকম দেখা যায় সময়ে ভিন্নতা দেখা যায় যেমন বাংলাদেশে এক সেকেন্ডে এই এসি প্রবাহটা হয় এই কারেন্টটা প্রবাহিত হয় পঞ্চাশ বার আর যুক্তরাষ্ট্রে এইটা হয় এক সেকেন্ডে বা প্রতি সেকেন্ডে ষাট বার এরকম তফাৎ হতে পারে এভাবে এসি কারেন্ট আর ডিসি কারেন্টের মধ্যে আমরা তফাৎটাও আসলে আমরা লিখতে পারব যে এটাকে সমপ্রবাহ বা এক অপর্যায়বিত্ত প্রবাহ এক দিকে সোজা সরাসরি চলে যায় এটা দিক পরিবর্তন করে এটা দিক পরিবর্তন করে না এটা ব্যাটারি থেকে পাওয়া যায় ডায়নামো থেকে তৈরি হয় এটা সহজ তৈরি করে এটা সহজ এত সময় লাগে এটা সাশ্রয়ী বেশি নয় এটা সাশ্রয়ী বেশি বিভিন্ন দেশে এটারই বেশি প্রচলন আছে এগুলি আমরা দেখলাম এবার আসো তরি বিভব পার্থক্যটা দেখি এটাকে আমরা ভি দ্বারা সূচিত করি ভোল্টেজ বিভব পার্থক্য তরি বিভব পার্থক্য তরি বিভব পার্থক্য হলো যে তরি ক্ষেত্রের বা পরিবাহের একটি বিন্দু থেকে প্রতি একক আধান আরেকটা বিন্দুতে যেতে যে পরিমাণ কাজটা সম্পন্ন হয় সেটাই হলো তরি বিভব পার্থক্য অর্থাৎ এখান থেকে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে যেতে যতটুকু পরিমাণ কাজ সাধিত হয় সেটাই হলো আমাদের তরি ইয়া বিভব পার্থক্য আর তরি বিভব বিভব দুইটার মধ্যে এই যে বিভব দুইটার মধ্যে যদি পার্থক্যই না থাকে এটা নিম্ন সম্পন্ন বিভব আর এটা হলো উচ্চ বিভব সম্পন্ন ধাত পদার্থ তো এই দুইটার মধ্যে তফাৎ অবশ্যই এটা হলো একশো এখানে হলো পাঁচশো ভোল এখানে হলো পাঁচ একশো তাহলে এই দুইটার মধ্যে তফাৎ আসে বলে পার্থক্য আসে বলে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে আর ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে বলেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে যদি এই বিভব পার্থক্য যদি না থাকে এই বিভব পার্থক্য না থাকে তাহলে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে না বিদ্যুৎও প্রবাহিত হবে না কোনো কাজও সম্পন্ন হবে না বলে বিদ্যুৎও প্রবাহিত হবে না আচ্ছা আমরা আসো রোদ কি একটু জেনে নেই রোদ রোদ মানে বাধা হ্যাঁ রেজিস্টেন্স মানে প্রতিবন্ধকতা বা বাধা পড়ে একটা তুমি চলার পথ দিয়ে যাচ্ছ মনে করো সেখানে তুমি কিছু বাধা পেলে সেটাই হলো রেজিস্টেন্স বা রোদ তেমনই বিদ্যুতের চলার পথের বাধা বিদ্যুৎ যে ধর্মের জন্য পরিবারের যে ধর্মের জন্য বাধা বাধা দেয় পরিবারের যে ধর্মের জন্য বাধা পায় বিদ্যুৎ চলার পথে বর্তমানে ইলেকট্রন চলতে থাকে তো সে যাওয়ার পথে তার চলার পথে যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় যেমন পরিবাহীর মধ্যে অনেক অনুপরমাণু রয়েছে এইগুলির মধ্যে এ ইলেকট্রনটা চলার সময় সংঘর্ষ হয় তাদের মধ্যে তাহলে সে তার চলার পথে কি হলো বাধা পেল মানে তার রোধ তৈরি হলো এখানে রেজিস্টেন্স ধরে সেই জন্য আর ওয়ান দেওয়া হয়েছে একটা পথে বাধা পেল আবার সে একটু চললো আবার বাধা পেল মানে আবার সে বাধার সম্মুখীন হইল তাহলে আর টু আমি লিখতে পারি আরে আমরা বোঝাচ্ছি রেজিস্টেন্স রোদের ইংরেজি হচ্ছে রেজিস্টেন্স ওয়ান রেজিস্টেন্স টু এরকম হইলে আরও হইতে পারে আর থ্রিও হতে পারে তো এই বাধাটাই হলো আমাদের পরিবাহী যে ধর্মের জন্য বিদ্যুতের বর্তন ইলেকট্রনিক যে বাধা পায় বাধা যে ধর্মটা সেটাই হলো আমাদের রেজিস্টেন্স বিদ্যুতের পথে যে বাধাটা সৃষ্টি হয় প্রতিপদ্যতা সৃষ্টি হয় সেটা আমরা এরকম ভাঙা চিহ্ন দিয়ে দেখাবো যে এখানে এই এইভাবে চিহ্নটা সূচিত করা হয় রেজিস্টেন্টের বা রোধের আচ্ছা রোধটা কেন বোঝাচ্ছি আমরা আমরা পরবর্তীতে একটা হোমের সূত্রে চলে যাচ্ছি এই সূত্রটা পড়তে গেলে আমাদের একটু রোধ সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে রোধ কি আমরা যে পরিবাহের মধ্যে যে অনুপরমাণু আছে ইলেকট্রন চলার সময় এটাকে এরা কি করে ইলেকট্রনটা এটা এদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় অর্থাৎ পরিবাহীটা একে বাধা দেয় চলতে বাধা দেয় সে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এটাই হলো রেজিস্টেন্স আর রোধের একক রোধকে আবার একক দিয়ে এসআই পদ্ধতি মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এই ইয়া দিয়ে একক বলা হয় ও হোম ওহম বিজ্ঞানের নামের অনুসারে এই এককটা রোধের এককটা হচ্ছে ওহম আর এটাকে ওমেগা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবার আসো ওহমের সূত্রে যাই আমরা কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তরিত প্রবাহিত হবে কি না তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ ওই পরিবাহী দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর ঠিক আছে এবং পরিবাহীর 
আরও নির্ভর করে পরিবাহীটা কী ধরনের আকৃতি উপাদান পরিবাহী তাপমাত্রার উপরও নির্ভর করে তাপমাত্রা যদি স্থির থাকে তাহলে পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত তরিত প্রভাবের অনুপাত থেকে ওই পরিবাহীর রোধও পরিমাপ করতে পারবো আমরা হ্যাঁ আমরা সূত্রে গেলে এটা দেখতে পারবো যে রোধ বিভব পার্থক্য এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রাটা আমরা জানতে পারি এটাতে আমাদের অঙ্ক থাকবে তো আসো আমরা দেখি এখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নির্দিষ্ট আকৃতির একটি পরিবাহের মধ্যে দিয়ে যখন তরিৎ প্রবাহের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য একটি নিয়ম মেনে চলবে তারা যখন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি পরিবাহের মধ্যে দিয়ে চলাচল করে তরিৎ প্রবাহটা এবং বিভব পার্থক্য একটি নিয়ম মেনে চলে এই নিয়মটির জন্যই জর্জ সাইমন বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওহম একটি সূত্র প্রণয়ন করে যা ওহমের সূত্র নামে পরিচিত এখানে অবশ্য তোমাদের অ্যাপস্ট্রফি বা বিলুপ্তি চিহ্ন দিয়ে এখানে দেওয়া আছে হঠাৎ নেই ওহমের সূত্র তো ওহমের সূত্রটা কী হবে আমাদের তাপমাত্রা স্থির থাকতে হবে থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত যে তরিৎ প্রবাহের মান হবে তা পরিবাহের বিভব পার্থক্যের মানের সামানুপাতিক হবে তো সামানুপাতিক এই বিদ্যুৎ প্রবাহের মানটা সবসময় বিভব পার্থক্যের সামানুপাতিক অর্থাৎ বিভব পার্থক্য বাড়লে এই বিদ্যুৎ প্রবাহের মানও কি বেড়ে যাবে এটা বাড়লে এটা বাড়বে এটা বাড়লে এটা বাড়বে এটি হচ্ছে আমাদের সামানুপাতিক এখন আমরা সূত্রটা কি তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত মাত্রা আই হ্যাঁ তরিৎ প্রবাহ এটা তরিৎ প্রবাহটা আই আর ভি আমরা আমরা ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্যটা ভি দ্বারা সূচিত করি আরটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স বা রোধ তাহলে সূত্রটা হচ্ছে আই সমান ভি বাই আর আই ইকুয়াল ভি বাই আর অর্থাৎ আমরা একটা দুইটা অঙ্কের দেওয়া থাকবে দুইটার মান তাহলে আমরা যে কোনো একটা বের করতে পারবো যদি আই ভি এর মান দেওয়া থাকে আর বের করতে পারবো হ্যাঁ এরকমভাবে আমরা তখন আর সমান হবে কি ভি বাই আই এরকমভাবে আমরা অঙ্ক আসলে অঙ্ক দিতে পারবো অতি সহজেই এবং অঙ্কের মধ্যে আমাদের রোধ থাকলে রোধের একক লিখব আমরা ওহম আর আমাদের বিভব পার্থক্য ভোল্ট তরিত প্রভাবে এম্পিয়ার এইভাবে আমাদের এককগুলি লিখতে হবে আমরা দেখালাম এখন আসো আমরা একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেওয়া আছে বা লেখচিত্রের মাধ্যমে যে সূত্রটা দেওয়া আছে এই যে দেখো এইখানে অনুভূমিকভাবে যে রেখাটা টানা হয়েছে সেটাকে আমরা এক্স ধরে এটাকে বিভব পার্থক্য দেওয়া আছে এখানে ভোল্ট ভোল্ট দেখানো হয়েছে অনুভূমিকভাবে আর আমাদের তরিত প্রবাহটা দেখানো হয়েছে তরিত প্রবাহের একক এম্পিয়ার এই জন্য এম্পিয়ার লেখা হয়েছে তরিত প্রবাহের সাথে আর বিভবের ভোল্ট আমাদের একক বিভব পার্থক্যের একক ভোল্ট এই জন্য ভি দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আর উলম্বভাবে যে রেখাটা গেছে ওয়াই এটাই হচ্ছে আমাদের তরিত প্রবাহ তো তরিৎ প্রবাহ আমাদের যদি বিভব পার্থক্য বাড়ে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকলে কোন দিকে আসবে আমাদের হাতে ডান দিকে আসতে থাকবে তখন আমাদের কি হবে তরিত প্রবাহটাও বাড়তে থাকবে উপরের দিকে যেতে থাকবে তাহলে বিভব পার্থক্য এদিকে আসলে আমাদের তরিত প্রবাহ বাড়বে বিভব পার্থক্য আবার বাড়বে আর তরিৎ প্রবাহ বাড়বে এরকম করে বাড়তে বাড়তে আমাদের মূল বিন্দুর সাথে এটা উর্ধ্ব একটা রেখা তৈরি হবে এরা বাড়তে থাকবে একজন বাড়লে আরেকজন বাড়বে মানটা বাড়বে এইটাই হলো আমাদের ওহমের সূত্র আমরা এই সূত্রটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করতে পারব এবং গ্রাফটা আমরা দেখাতে পারব ওহমের সূত্রটা লিখে ওহমের সূত্রটা আমরা তো বলছি যে আমাদের সামান্য পদে হয়ে তাপমাত্রা স্থির থাকলে আমাদের তরিৎ প্রভাবের মান আর ঈশ্বর বিভব পার্থক্যের মানটা সামানুপাতিক হবে এখন আসো আমরা যে তরিৎ প্রবাহ একক হচ্ছে এম্পিয়ার কিন্তু আমরা কী দিয়ে মাপবো এই জিনিসটা এককটা কী দিয়ে মাপবো এককটা মাপবো যন্ত্র দিয়ে বিভব পার্থক্যটা মাপবো দিয়ে একটা যন্ত্র দিয়ে দুইটা যন্ত্র সম্পর্কে আমাদের বইতে দেওয়া আছে আমরা একটু এদের সাথে পরিচিত হই যে যে যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা তরিৎ প্রবাহ এককে মেপে নেই বা পরিমাপ করতে পারি সেটাই হলো আমাদের এই এ মিটার এই যন্ত্রের নাম হচ্ছে এ মিটার আর বিদ্যুৎ প্রবাহে এককের নাম হচ্ছে এম্পিয়ার এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই যে এ মিটার যন্ত্রটা এটা দুইটা প্রান্ত রয়েছে বা দুইটা দিক রয়েছে তোমরা দেখো একটা হচ্ছে ধনাত্মক প্রান্ত একটা ঋণাত্মক প্রান্ত ধনাত্মক প্রান্তটা হবে আমাদের প্লাস দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটা লাল চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হবে আর এটা হচ্ছে আমাদের ঋণাত্মক প্রান্তটা হবে কালো যন্ত্রটিকে প্রকাশ করা হয় আমাদের এ মিটার এ দিয়ে তরিৎ প্রবাহ মাপা যন্ত্র এটা আমাদের ইহা শ্রেণী সংযোগে যুক্ত তার মানে কি অনুক্রমভাবে ধারাবাহিকভাবে আমাদের এটা সংযুক্ত করা হয় বর্তনীতে আরেকটা যন্ত্র আছে আমাদের ভোল্ট মিটার মানে বিভব পার্থক্য তো মাপতে হবে বিভব পার্থক্য মাপার যন্ত্রটাই হচ্ছে আমাদের এই ভোল্ট মিটার আর ভোল্ট মিটারটা সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয় যে সমান্তরালে এটা সমান্তরালে গেছে এটা হচ্ছে আমাদের ছবি যে দেখতে পাচ্ছ এই মিটারটা সিরিজ বা এই অনুক্রমভাবে লাগানো হয়েছে 
আর এখানে আমাদের বর্তনীতে এই দুইভাবে এই এই মিটারটা যুক্ত করা হয় শ্রেণী সংযোগে আর ভোল্ট মিটারটা যুক্ত করা হয় যুক্ত করা হয় সমান্তরালে আচ্ছা এখন ভোল্ট মিটারের একটা চিহ্ন দিয়ে আমরা প্রকাশ করি সেটা হলো ভি এই যন্ত্রটাকে ভোল্ট মিটারকে তারও দুইটা দিক আছে একটা হলো ধনাত্মক একটা হলো ঋণাত্মক ধনাত্মক দিক লাল চিহ্ন দিয়ে দেখাবো আর কালো চিহ্ন দিয়ে দেখাবো আমাদের ঋণাত্মক দিক এই প্রবেশগুলি আমি আজকে যা যা আলোচনা করলাম তোমাদের তরিৎ প্রবাহ তরিৎ বিভব পার্থক্য এবং তরিৎ প্রবাহ কয় আমাদের প্রবাহ দুই প্রকার এসি এবং ডিসি এটার মধ্যে পার্থক্য কি রোদটা কি ওহমের সূত্রটা তারপরে ওহমের একটা গ্রাফ বা লেখচিত্র দেওয়া আছে তারপর সূত্র থাকলে আমাদের কিভাবে আমরা এটা বের করতে পারি এবং এই যে ইয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপা হয় যে যন্ত্র দিয়ে এবং বিভব পার্থক্য যে যন্ত্র দিয়ে মাপা হয় সেগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম এখন দেখি আমরা কি কি শিখন ফল বা প্রশ্ন হতে পারে তো তরিৎ প্রবাহ কি বর্তনী কি তরিৎ বিভব পার্থক্য কি বা পাঁচ এম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ বলতে কি বুঝো এটা আসতে পারে তখন তোমরা ক্লিক বা যে কোনো পরিবাহকের যে কোনো প্রস্তুচ্ছেদের মধ্যে দিয়া একক সময়ে হ্যাঁ পাঁচ কুলম্ব আধান পরিবাহিত হলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি হয় প্রবাহিত হয় সেই পরিমাণটাইকেই বলা হয় পাঁচ এম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ এছাড়া দেখো আরও হতে পারে প্রশ্ন তরিৎ প্রবাহের পার্থক্য হতে পারে প্রকার ভেদের পার্থক্য হতে পারে যেমন এসি আর ডিসি প্রবাহের পার্থক্য কি আমরা দেখেছি পার্থক্যগুলি হোমের সূত্র কি হোমের সূত্র দিয়ে আমরা কিভাবে অঙ্ক করব রোদ কি এমিটার ও ভোল্ট মিটার কাকে বলে জন্তুগুলি কাকে বলে এগুলি তোমরা এই প্রশ্নগুলি বাড়িতে চর্চা করবা আচ্ছা আজকে আমি যে কয়েকটি টপিক্স আলোচনা করলাম এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং নিরাপদে থেকো পড়াশোনা নিয়মিত চালিয়ে যাও আল্লাহ হাফেজ